perdre au tir au but, c'est particulièrement douloureux après cette remontée inouïe la, Les tirs au but, c'est toujours la loterie. Ah non, pitié, ah. ma nuit, pas toi. Non, sincèrement, sur le plan émotionnel... Bah donc, ce n'est pas une loterie. Si c'est un plan émotionnel, ce n'est surtout pas une loterie. Non, je suis d'accord. Non, mais parce que c'est <rire> un geste mais... technique que tout le monde peut faire. C'est très, très facile. Le souci, c'est que quand vous approchez du point de pénalty, vous vous enfoncez dans la pelouse. Donc, ça n'est pas une loterie. <rire> oui, mais sur le plan émotionnel, ça peut être une loterie dans la mesure où, en fonction des caractères des personnalités, ah, on n'arrive ouais, pas on justement... On peut être un excellent joueur et exactement, tout d'un coup, mmh. exactement. comme ça s'est passé hier. On en a vu hier. Bah, en fait, le scénario du match n'a pas été... Euh n'a pas bénéficié à l'équipe de France dans la mesure où on sort certains joueurs qui sont quand même déterminants dans une série de pénalités. On n'avait plus Giroud, on n'avait plus Griezmann, on n'avait plus oui. ces joueurs-là. Quand on voit justement le, les changements de Scaloni à quelques minutes de la fin dans les prolongations, il fait rentrer il a ça il a on ça sent qu'il prépare déjà les, les, les pénalties. Donc on n'a pas été dans les bonnes dispositions à ce niveau-là. Peut-être parce qu'on espérait qu'on allait échapper aux pénalties jusqu'à la dernière seconde, peut-être mmh. pêcher un peu d'orgueil, Daniel Riolo mmh. Non, 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 vraiment, euh, dans la prolongation, on s'est même dit à un moment que le côté euh, invincible des Bleus allait revenir avec cette occasion à la dernière seconde de Colomboigny. Cette occasion, elle est folle et l'arrêt du gardien argentin absolument incroyable. Après, dans la séance des tirs au but... Donc, c'est pas une loterie, C'est là qu'on a vu... Non, non, surtout pas. Pour moi, il y a, oui. y a une vraie préparation. Toujours une loterie, pour moi. Ouais, il y a une vraie préparation. Un, un côté quand même roulé plus, balance une pièce Ah non, 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 mais attendez, excusez-moi, mais va, va, <rire> vraiment, vraiment, je, il faut absolument arrêter avec ça. C'est un combat entre un tireur et un gardien. Il y a un degré de psychologie, de préparation mentale pour ça. Il y a surtout un travail en amont. Le gardien argentin part toujours du bon côté. Il a travaillé. Vous avez en face... Euh, une équipe qui ne prépare pas l'exercice et Deschamps l'a même dit que ça ne servait à rien de le faire. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Il y a une et erreur Lloris... de stratégie. Mais Lloris n'est pas on... prêt. Parce qu'en France, on ne le prépare pas. Euh, euh, Je suis depuis... pas les... Pourquoi il y a autant d'échecs dans les séances de tir au but euh, avec les Français euh, la, la dernière fois qu'un gardien a arrêté, c'est en 98 contre l'Italie en quart de finale, où il y a eu un arrêt de gardien. C'est quelque chose qu'on ne prépare pas. Parce qu'on ne veut pas le faire. À un moment, ça se paye. Je sens, je sens dans, les, dans le regard d'Emmanuel des, des Petit, ça peut pas être, euh, non, une, mais une tendresse il a, pour il a, les Emmanuel, joueurs. Emmanuel, il a son non, avis, Daniel. Non, mais ça ne peut pas être une loterie. À partir du moment où il y a des bons gardiens sur les pénaux, il y a des mauvais gardiens. Lloris, ce n'est pas un bon gardien euh, sur les séances de tir au but. Ce n'est pas un bon gardien. Il n'en chope jamais une. L'Argentin part toujours Défendez du bon côté. Emmanuel, non, mais vous pouvez être le meilleur tireur au monde. Euh, si, sur le plan émotionnel, il n'arrive pas à gérer justement cette qualité, vous pouvez... Vous pouvez rater votre pénalité. Tu te problème. contredis puisque tu dis que le plan émotionnel peut te rattraper. Donc ça n'est pas une loterie. C'est pas en train de me l'air. Bah justement, bah parce que les, il y a des grands grands joueurs parmi les meilleurs justement dans, dans l'histoire du football qui ont raté des pénalités. Donc ça veut dire que c'est la loterie. Est-ce que est-ce que Hugo Lloris, à ce moment-là vous a déçu Bah il n'a pas été déterminant. Il a rarement été déterminant sur les pénalités. Pourtant il a il en a raté quelques plus. Un peu plus souvent en Angleterre. Par contre, Martinez, le gardien de but argentin, l'année dernière en Copa América, il s'était distingué, distingué déjà oui. en arrêtant trois pénalités. Il est préparé. Donc il était préparé. Ce il y a pas... des gardiens qui sont comme ça, qui adorent, ils savent justement où, tirent les, 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 où vont mettre le, le ballon les, les tireurs. Mais même, vous avez des tireurs aujourd'hui qui savent. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Et c'est là où je te dis que c'est la loterie. En 1998, euh, Yuri Jorkan n'a pas voulu tirer contre l'Italie parce que c'était son coéquipier en club. Il savait exactement comment il tirait les pénalties. Donc, quelque part, tu te dis... Ah donc, ça n'est pas une loterie, c'est une préparation. Oui, mais tu peux très bien tirer où tu veux dans le but. Ça veut dire par là, c'est que... Mais oui On ne vous mettra pas d'accord bon, là-dessus. Non, mais c'est peut-être la définition de mot loterie. On en reparlera après, mais en fait, tu es d'accord avec moi. Si, si, non, tu... si, si. Non. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas 